。好的，各位观众朋友们，大家好，这里是黑衣侦探。今天中午，八重的剧情向前瞻 PV 也是发布了，不知道各位老哥都感觉如何呢？反正老黑觉得还可以，抽八重的决心又被坚定了。那句话怎么说来着？给敌人加血都要抽。不过不少玩家表示很失望，也是事实。有些老哥留言道，觉得挺一般的，对不起几个月以来的期待，还有说质量大不如以前的，更有不少老哥表示有当初新海 PV 那味儿了，就是全篇谜语人，然后一群人侧面烘托夸赞，怎么说呢？希望到时神子的传说任务不要太拉垮，最好揭示点有关狐狸的身世和胡斋公的故事啊，千万不要在逛街吃饭一条龙了，那是真有些承受不住。不过话说回来，八重的人气是真的高，据外网的一份最新的投票数据显示，约一点。一万名玩家参与，在未来的二点五版本中，有百分之六十的玩家会选择抽这位狐狸小姐，有百分之二十六的玩家选择抽雷神，只有最后百分之十三的玩家选择抽新海。有道是抽新不抽旧嘛，大家都懂得。不过萌新玩家抽到八重后该如何突破呢？一路从到期杀到月下宫的新雷神 BOSS， 这个干度真不是一般的大。海灵之刀行和天光技能书还好说，这个深海龙息和新周本 BOSS。雷电将军，萌新真的能打得过吗？那最后就是玄学抽卡环节了，毕竟老黑老黑嘛，抽卡还是要谨慎一点的。第一首选位置自然是明神大社啦，也是本期 PV 神子的出场地，具体位置就是在神鹰树前。毕竟这里是神子的老家嘛，换上好姐妹雷神阿影来抽，还怕八重不来你身边。第二位置为到期八重堂前，如视频所示就是这个位置。众所周知，八重神子是位不折不扣的轻小说迷嘛，在这里换上提瓦特大陆。第一虚拟偶像辛娜小姐五郎来抽，肯定事半功倍。第三位置就是白狐之野了，也是二点五也是 PV 里八重与海乱鬼战斗的地方。在这里换上神子的老朋友，隔壁的阎王爷钟离钟师傅来抽，准没错。那最后老黑也是祝大家心想事成，十连出八重。那咱们有缘下期再见，拜拜。